الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکن و علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سنیات عمالنا من یهده اللہ فلا مدل لہ وَمَنْ يُدْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَا وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَنَشَهَدُ أَنَّ سَنِّدَنَا وَنَبِنَّنَا وَحَبِيبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على यथा चह गला पिकब जो जो दन की खुजबू आती है जब इंसान पढ़ती है सो बेशाम में तस्वीर तो दन दन की खुजबू आती है बलगन बिकमली ही كشف الدجا بجماله حسنة جميع مجهي كت ملي لا ملي محمد ملي يا علي أوشي जिसे अल्लाह मिले बलगन ला बिकमाली ही कशफद जा बिजमाली हसना तो जामियो जनाब शबाबोती شمانیو علماء کرام حباز کرام حداز کرام اپستی تی مندار بھائی با وزیرہ دعا کروین اللہ پاک جاتے ہیں شریعتی رو پر قائم رکھیں پویتر مجدی شے مہن اللہ امدر کے باشا شجک دیا چھن شہید اربار شکریہ دائی کری تو محبت شنگی بلی الحمدللہ تاری بادے تاری حبیب رحمت للعالمین سیدنا نبی محمد رسول اللہ محبت شنگی بلی صلی اللہ علیہ وسلم حضوری فروتی ہزار ہزار دورت سلام इति पूर्वे आमादेर कस्ते के विदा होले बांग्लार पुरुखतो आलेमी दीन बड़ो भाईजान मुक्ति आब्दुल खायुम शायब अपना देर के वाने एक तत्त्वपुन्नो कथा सुना लेन अमी शेषलाग ने अपना देर कासे उपस्थित आखिरी दुआ करार नियति बोशेची बाकी अल्लाह तालार मवारक मुच्छ तार आगे शंके पे दुटो कथा बुखारी हदीज बोलते हैं इन्ना मा आमालु बिन्नियत कि आमते दिन अल्लाह विचार कर बे नियते रोफरी अंतर ने विचार कर बे अंतर इमिलाद दत से मानुष को नियते मिलाद कोई तीसे मानुष को नियते 
মিলাদ শুনতেছে কোন নিয়তে মিলাদ চালায় তিন দল লোক বালো তিন দল লোকে মিলাদ চালায় এক দল লোক মিলাদ দেয় এক দল লোক মিলাদ করে আর এক দল লোক মিলাদ ছড়ে তো যারা মিলাদ দেখছে এরা যদি ইউনিয়ন করে আর যেন মিলাদ দিস নে কেউ ইউনিয়ন যদি পাশে গিয়ে যায় তাহলে হুজুরকে বলো গাড়ি শেষ কি বলতেছেন যারা মিলাদ করতেছে হুজুরা যদি ইউনিয়ন করে আয় শোনো কোন হুজুর যেন আর মিলাদ কারবা না তাহলে মিলাদ শেষ আর মিলাদ যারা শুনতেছে এরা যদি ইউনিয়ন করে আরে শরত সব চলে যায় আমি বাস করতে পারবে কেন তাহলে ইউনি শ্রোতারা যদি সব ইউনিয়ন এই সব ইউনিয়ন করে আর মিলাদ শোনা হবে না তাহলে হুজুরাও শেষ বলো মিলাদ সব শেষ তাহলে মিলাদ চালায় কত দল লোক ভাই তিন দল লোক এই তিন দল লোকের নিয়ে ঠিক করতে হবে তারপরে এই মিলাদে সব সব ঘুমিয়ে পড়িয়েছেন নাকি এখন যারা মিলাদ দেখছে এখান নিয়ে ভালো কতটা মন্দ ভালো বোঝেন মানে মনের খবর কেটা রাখে আল্লাহ বলেছেন শুধু নিশ্চয় আমি আল্লাহ প্রত্যেকের অন্তরের খবর রাখি আর নবী বলছেন তোর অন্তর নে কে আমতে দিন বিচার করবে আল্লাহ খুব মন কান্দে শোনেন মিলাদ দেখছে ভাই বিভিন্ন জায়গায় আলোর কায়দা প্যান্ডেলের কাদিয়া ওটা প্যান্ডেল না কেউ তুই একটা মিলাদ দিল ওটা প্যান্ডেল হো শুধু আমাকে প্যান্ডেলটা দেখে আসিস ও মিলাদের সোয়াব নি বলো কিচ্ছু নেই চলো আলোর কায়দা করল শুধু মিলাদটা দেখার মতো ওতে কিচ্ছু হয়নি বলো কিছু বলা যাচ্ছে কি বলতে যে নিয়েছে যত নিয়েছে ও তো শুধু আলোর কায়দা আর প্যান্ডেলের কায়দা মিলাদ বক্তা বক্তা তোকে কেন বলে বক্তা বক্তাঙ্গ কেন কোনো আসে দেখিস ওর মিলাদ শেষ নিয়ত খারাপ কথা বুঝতে পারেননি নামাজ করতে হবে রোজা করতে হবে হজ করতে হবে জাকাত দিতে হবে দান করতে হবে আল্লাহর খুশি নিয়ে যদি এক বিন্দু এদিক ওদিক নিয়ে থেয়ে যায় সব শেষ খুব মন কান্দে শোনেন তাহলে নিয়ে তাকে ঠিক করতে হবে মিলাদ দেব কোন নিয়েতে মিলাদ যারা দেন তারা শোনেন মিলাদ দেবেন কোন নিয়েতে আলেমদের দাউত করেছি কিছু দিনের কথা শুনবো যাদের হারাই ফেলেছি গ্রামবাসী প্রতিবেশী ওদের নাম একটু শেষ মন আজাদ করে নেব কথা বুঝতে পারেননি এই নিয়েতে মিলাদ দিতে সব হবে তাহলে ও দলটা গেল যারা ওয়াস করছে এর গান নিয়ে কিরাম হবে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি কল চুরি যাচ্ছি পঁচিশ লেবো পঁচিশ এখন আমার ভিজিট কত জানেন তো পঁচিশ হাজার হাজাম হয়ে গেছে নিলেন হাজাম কদিন আগে হাজাম ঘুরতেছে বাংলাদেশ তেরটা হ্যাঁ সে মুসলমানই দেখছে আর মুসলমান তার কাছে যাচ্ছে মুসলমান হতি হাজাম হয়ে হাজাম হাজাম বুঝতে পারেননি নাকি হাজাম হয়ে আর মুসলমান দৌড়চ্ছে বলছে হাজাম হয়ে মুসলমানই দিতি আর এরা সব দৌড়চ্ছে ও যা লিক করিয়ে গেছে এই লিক সারাই করতে সন্নাতল জামাতের আবার বহুত কষ্ট হবে ও লিক করিয়ে গেছে এক এক সময় এক এক লিক করিয়ে যাচ্ছে ইমাম আজম আবু হানিফা হুজুরকে যারা ফাঁসেক বলে তার গা দাউত করে এই কমের মানুষ তার নাকি ষাট হাজার টাকা ভিজিট
না না এমনি হানাফি না তার লামো দাবি বসবেন কি করে ও এমনি লামো দাবি না ও এমনি হানাফি না হানাফিদের বিরুদ্ধে কথা বলে ইমাম আজম আবু হানি বা সমতুল্লাহ আলম জগতে আর কাউকে বলা যায় না তাকে জমাত ইসলামীরা ফাঁসেক বলেছে ফাঁসেক নাউজিবিল্লাহ বলেন তার ইজাত ইজাত হুক নেস্তে হাজা মুসলমানই দিতে আর সব মুসলমান হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমারও নিয়ত খারাপ কোন নিয়েতে আইছি এখানে কলচুরি পঁচিশের নিয়েতে আইছি এ মিলাতে কোন সব হুজুর বাড়ি থেকে নিয়ত করে বেরোবে আমি যাচ্ছি কলসুর গ্রামে আমার জাতির দুটো দিনের কথা শোনাবো পঁচিশ পঞ্চাশ তিরিশ না ওরা কি তকদিরি আছে সেটা আল্লাহ জানে ওরা থাক কথা বুঝতে পারেননি নিয়ত থাকবে বাড়ির থেকে বার হচ্ছি নিয়েতে রস করতে বলে আমি শুধু নিয়ে তাকে ঠিক করেন তারপর মিলাদ চনবেন আর মিলাদ দেবেন যত হুজুর এই নিয়েতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আছে যে যাচ্ছি কলসুরি বাঘ জেলায় কুড়ি লব পঁচিশ লব তিরিশ লব এরা বলো জান্নাতে যাবে না বলো যদি যা খোদার সঙ্গে একবার বোঝা পড়া করা হবে কি আমাদের দিনে কোন নিয়েতে অস্করুল আর কোন নিয়েতে জান্নাতে যাচ্ছে খোদার সঙ্গে বোঝা পড়া করা হবে আপনারা সেদিন দেখবেন খেলা যারা মিলাপ শুনতে চেন আপনারা নিয়ে ঠিক করেন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে কোন নিয়েতে জানেন হ্যাঁ ওইতে চল যাই হ্যাঁ এখনকার লোক খিচুড়ি খাওয়ার নিয়ে তো মিলাপ শুনতে আসে না আগেকার লোকের অভাব ছিল আগে ওই সব চিন্তা ছিল এখনকার বেশিরভাগ লোক নিয়ে করে বেরোচ্ছে চল যাই অমুক অমুক আসবেন কেনা কিরাম লাগাবেন একটু দেখে আসি নিয়ে শেষ এরা লাগানে দেখতে নিয়ে করে বাড়ি থেকে বার হবেন মিলাপ শুনতে যাচ্ছি আলেমের আসছে খোদা ভিরু আলেমের চেহারার দিকে তাকালি ছবির আগনা সব ঝরিয়ে দেয় চল যাই গোষ্ঠী তো সব কবরে আমাদের গোষ্ঠী সব কবরে না হয়তো বাপ মা বেশি আছে অনেকের কিন্তু দা দাদি নি দা দাদির বাপ মা তাহলে পেছনের গোষ্ঠী সব কবরে ওদের জন্য শেষ মনাজাত করে আসি নিয়ে নিয়ে তিন দল লোকে নিয়ে ভালো তো মিলাতে সব আর তিন দল লোকের নিয়ে খারাপ এ মিলাতে সব নেই আগে নিয়ে ঠিক করেন যারা মিলাদ দেবেন যারা মিলাদ শুনবেন যারা মিলাদ করবেন নিয়ে তা ঠিক করেন বিচার করবে আল্লাহ আন্তরে আল্লাহ নবী মডি নবীতে বসে আছেন আল্লাহ <laughs> রসুল্লাহ প্রিয় সাহাবি অমর অমরের ব্যাটার নাম ছিল আজানের আগে নবীর পাশের কাছে যে বসতে অনেক কিছু জানবার ইচ্ছা बसती खुब भलोबासम पास बस बिल 
দলে 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 সাবির আম উজু করে বিভিন্ন গেট দিয়ে মসজিদ নবীতে প্রবেশ করে আল্লাহ নবী বললেন আমি লোকটার দিকে লক্ষ্য করি কার নসিব খুলে গেছে আমি পরের দিন রসুল্লাহর পাশে বসে আল্লাহ নবী হঠাৎ আমার নবীর প্রিয় সাবি বেলাল আজান জান্নাতি <laughs> যুবক <laughs> বয়স <laughs> चेष्टा कर शीतकाले अंत आसर খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে দেখলি কি নাম লাগে আমার তাই কষ্ট হচ্ছে তো ওগা কি হচ্ছে ভাই নবী সাহিরা যখন নামাজ পড়তে নজু করতে তবে নামাজ পড়ার পরে উজু করে নামাজ পড়ার পরে দেখবেন কষ্টটা হালকা হয়ে গে আর শীত যেন আর লেগে না তাই যে মশা খোলবো উজু করবো কি এর মধ্যে হয় যে উজু করা হয়ে যায় সেই যেন আর শীতও লাগে না আর অলসতাটাও আর আসে না তার মানে কি বোঝা গেল সহায়তা নেই বসে চলো তাই হয়ে যাবে নামাজ পড়ে নেবেন ধাত করে উজু করে নেবেন যত উজু করবেন দেখবেন তত শীত কমে যাচ্ছে এখন অজু বেশি করা ভালো অজু থাকতে অজু করা এই জায়গায় একটা কথা মনে রাখবেন অজু আছে আপনি অজু করলেন আমাদের মাঝাবের এমাম এমাম আজম আবু হানিফা হুজির বলতেন আমি যখন অজু করতাম তখন দেখতাম অজুর পানিতে গোনা ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছে আমাদের চোখ নিয়ে আমরা দেখতেই পাইনি তবে আমাকেও এটা বিশ্বাস করে নিতে হবে যে আমিও যখন অজু করি তখন গোনা ধুয়ে যায় অজু করে কেটা কেটা জানেন এই গোনা করে কেটা কেটা 
খুব ভালো করে দেখেন অজুর অঙ্গগুলো বেশি গোনা করে ঠিক না বেটি এখন আমি চুরি করব হাজি সাহেবের বাড়ি যাবে কেনা কান শুনছে চুরি করা মাল খায় কেনা এরা সব অপরাধী দেখেন অজুর অঙ্গগুলো বেশি পাপ এই অজুর অঙ্গগুলো বারবার করা আপনারা নিশ্চয়ই অজে শুনে বহুত বার শুনেছেন আমার আল্লাহ আমার নবীকে দাওয়াত করেছিলেন রজ মাসের সাতাশ তারিখই আল্লাহর আরস অনেক কথা শেষে আমার আল্লাহ আমার জিবরাইলি বলেন জিবরাইল যাও নবীর সঙ্গে আমার অক্ষপ কথা হয়ে গেছে আমার নবীর নে আবার একটু হেঁটে যান আবার পিছনে থাকানো বারবার বারবার হাটে আর পিছনে থাকানো হাজরা জিবরাই বলেন আপনি কেন বারবার পিছনে থাকান কার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই আমি পিছন ফিরে কাউকে খুঁজে পাই জিবরাইল বলেন হাবিবাল্লা ঠিক শুনেছে মেরাজ থেকে ফিরে এসে বললেন বেলাল বলো না বলো না তোমার কি অতিরিক্ত আমল আছে না জানি আমি জান্নাতে ভিতরে যত ঘুরছিলাম বারবার তোমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ ও বেলাল তোমার কি অতিরিক্ত আমল আছে বলুন বেলাল বলেন আপনি মসজিদ নবীর ইমাম আমি মসজিদ নবীর মসজিদ আমি কি করি না করি আপনি সব ওদের অতিরিক্ত আমার বলে কিছুই নয় নবী বলেন বেলাল রে আমার অজান্তে কোন একটা গোপন আমল লুকিয়ে আছে বলো বলে হুজুর সে তো আমি বলতে পারি না তবে শুনুন আপনি এটা জানেন কি না আপনি এটা জানেন কি না আমি জানি না আমার যখন অজু নষ্ট হই আমি সঙ্গে সঙ্গে অজু করে নবী বলে বেলাল রে তোমার এই আমলটা সম্পর্কে আমি জানতাম তোমার এই আমলে আমার আল্লাহ তো খুশি তুমি জান্নাতের ভিতরে আমার সঙ্গে ঘুরছিল একবার মহাব্বত করি বলুন পবিত্রতার একটা গুরুত্ব আছে না ভাইজান হজরত আব্দুল্লাহ নবার আল্লাহ তিনি বলছেন নবী সাহাবিরা আজও আজান শুনে সব দল দল ঢুকছেন সব টাটকা অজু পানি পড়ছে জুতো হাতে মাটি দাবিতে ঢোকেন নবী বললেন আজকে ওই গেটটা দিয়ে এক্ষুনি দিনে মর্জি নাবিতে প্রবেশ করছেন এই মুহূর্তের জন্য উনি আমার আল্লাহর একজন জান্নাতি বান্দা আমি খুব নজর দিলাম না জানি আজকে কার নসিব খুলে গেছে না 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 দেখলাম আব্দুল্লেব নমার বললেন আমি লক্ষ্য করলাম গত দুদিন ধরে আমার রসুল্লাহ যে সাহাবির কথা বলেছে সেই মদিনার মুরব্বী আনসার সাহাবি হজরা তোমরের বেটা ওই মুরব্বীর বাড়ি গেছেন যে বলছেন চাষা যান 
আপনি জানেন তো আমার আব্বা খুব গরম মেজাজের লোক আমরা সবাই জানি তো নাকি আমার গরম মেজাজের মানুষ তো আমার আব্বার সঙ্গে একটু ঝামেলা মতন হয়েছে তা আপনার বাড়ি আমি কটা দিন থাকবো একটু সুযোগ দেবেন আর মদিনার মানুষ না এমনি খুব নরম মেজাজের লোক মদিনার লোক খুব নরম বলে বাবা থাকো আমি এমনি কুড়ি বছর আগে যখন প্রথম হজে গেলাম মসজিদ নবি চারিধারে না ভাই লক্ষ লক্ষ মানুষ না অস্পর্তি বারে বিশাল চাতোয়াল চারিধার বিশাল চাতোয়াল তো মাগরিবের নামাজের পরে এটা এক দেড়শ মতন বাঙালি হাজিরদের নে আমি অস করছিলাম আমার নবী এত কষ্ট পেয়েছেন ওহদের যুদ্ধে ওহদরের যুদ্ধে এইসব কথা বোঝাচ্ছি একজন মদিনাবাসী আমাকে বলছেন হজর কথা আসতে বলো আমার নবী কষ্ট পাবেন আহ আমি দাঁড়িয়ে গেলাম কথা বলতে পারছি না কি এ মানুষটার কি চিন্তা এরা কোন চেতনার মানুষ আমার আল্লাহ কোনানে বলেছেন আমার নবী চেয়ে যেন তোমাদের গলার আওয়াজ জন্য হয় ওর ওই আয়াতটাকে এত গুরুত্ব দিয়ে আমাকে বুঝাতে চাইলেন আপনি কথা আসতে বলুন আমার নবী কষ্ট পাবে মানে আমি বুঝতে চাচ্ছি আপনাদের ওরা এত নরম মেজাজের মানুষ এত নরম বলছি বাবা থাকো কোন অসুবিধা তিনি বর্ণনা করে আমি ওই মুরুব্বির বাড়িতে আসি মুরুব্বি যখন খাওয়া দাওয়া করি আমি মুরুব্বির সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করি মুরুব্বি যখন নামাজ পড়তে যায় আমি মুরুব্বির সঙ্গে নামাজ পড়তে যাই মুরুব্বি যখন ঘুমিয়ে যায় মুরুব্বি পাশে একটা বালি নিয়ে ঘুমিয়ে যায় না না তিনটে দিন পার হয়ে গেল আমি ওই মুরুব্বির ভিতরে অতিরিক্ত কোন আমল পাই আমার নবী কেন এই লোকটা জান্নাতি বান্দা বললেন হাজনাত আবদুল্লাহ এমনি আর রাজি আল্লাহ ঘুর মনে বারবার ধাক্কা দেয় লোকটার অতিরিক্ত কোন আমল তো আমি খুঁজে পেলাম আমার আব্বার সঙ্গে আমার কোন ঝামেলা হইনি আপনি যদিও না 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 কোন ঝামেলা হইনি ও চাচা যান আমি আপনার বুঝাইতে আপনার অগসরে আপনি জানেন না আল্লাহর নবী আপনাকে তিন দিন আল্লাহর জান্নাতি বান্দা বলেছে কেন বলেছে আমি সেটা জানবার বোঝবার জন্য আপনার বাড়ি তিন দিন আপনি মসজিদ নবিতে জমাতে নামাজ আদায় করেন আমি কিন্তু আপনার আগে আগে মসজিদ আমি মদিনা মসজিদ নবিতে আপনি আওয়াবিন পড়েন আমি আওয়াবিন পড়িও আপনি এসরাগ পড়েন আমি ও এসরাগ পড়িও ও চাচা যান না 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 আপনি যে নামাজ গুলো পড়েন ওগুলো আমি তো আদায় করিও চাচা যান আপনি কোরআন পড়েন আমি কোরআন পড়ি আপনি তসবি পড়েন আমি তসবি পড়ি আমার চেয়ে অতিরিক্ত আমল আপনার ভিতরে আমি পাইনি আমার নবী আপনাকে কেন আমার আল্লাহর জান্নাতি বান্দা বলেছে আমি তোমায় কি বুঝাবো বাবা কিছুই পেলে না শুনে নাও আমি কোন মানুষের হিংসার নজরে দেখি না আমার এই খালেস অন্তরের জন্য আল্লাহ নবী জবানতে বার করে নেছেন আমি আল্লাহর একজন জান্নাতি বান্ধা সোমান